Salve a tutti! Ciao! Questo che vedete alle nostre spalle è Nippori Senigai, cioè il distretto di Tokyo famosissimo per i negozi di tessuti. Andiamo a vederli! Laggiù c'è la stazione di Nippori, uscita sud, proprio due minuti a piedi. Vedete, qui c'è proprio scritto Nippori Senigai e prima abbiamo letto, no, spiegalo te, perché si chiama... Come mai in questa zona di Tokyo ci sono tutti ah, questi negozi? Perché tutti questi negozi di Hetsuti prima eh, facevano, avevano negozi ad Asakusa, però dopo che Asakusa è diventato come una città... Troppo moderna, diciamo, sì. Eh, e sono trasferiti in gruppo eh, questi negozi. Vedete questa scritta? Qua c'è scritto che importano tessuti dall'Italia. La maggior parte dei negozi in quest'area è così, vedete, ci sono queste mensole grandi sempre con i questi rotoloni e potete scegliere di comprarli al metro adesso siamo proprio nel centro vedete qua c'è tutti i negozi principali specialmente Tomato che è quello laggiù che poi andiamo a vedere e qui per la strada camminando eh, ci sono tutti questi negozi che poi eh, hanno qui fuori tutto quello che vendono cioè non sono tutti così in realtà però ci sono anche di questa tipologia vedete, vedete qua per esempio lo vendono al metro un metro 880 yen che sono circa 6 euro più o meno 5,50 euro più o meno e sono questi, questi motivi, insomma, eh, questi sono un po' meno giapponesi, già qua un pochino di più. Poi sono i fili in terra, da quest'altra parte uguale, fili, questi qua che sono? Sono tutti fili, sì. Poi dentro c'è anche bottoni. Guardate che roba qui, questi sono tutti fili, fili, invece qua ci sono i bottoni, guardate qua che roba. Questa è come una vecchia merceria italiana di qualche tempo fa. Da quanti bottoni ci sono? Ecco, qui vedete ci sono anche tessuti un po' più giapponesi, anche se anche questi già un po' meno. Adesso attraversiamo la strada. Ah, qui ci sono altri. Ah, ecco, questi già più giapponesi. Ecco qua. E questi qui sono piccoli, 100 yen costano. Ed è, vedete, tutto così anche dall'altro lato della strada. Questi rotoloni grandi dentro vedete anche dentro ci danno gli altri ora andiamo più avanti dove c'è appunto quello che dicevo prima uno dei negozi più famosi di tutti che si chiama tomato è anche il più grande vedete qua buttati per la strada nessuno ruba niente tra l'altro anche perché sono alcuni sono scarti qui che cosa abbiamo qua ah sempre fili vedi qua fili 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 tutti qua se avete bisogno dei fili e siete a Tokyo c'è un sacco qua di fili questo vende cappelli, vedete? Cioè è proprio tessuti così. Anche qui dentro specializzatissimo in bottoni, tessuti. A ah, questo siamo già tomato qua, sì. Però ecco, proprio qui siamo proprio in quello più grande di tutti. Si chiama Tomato Shop, pomodoro praticamente. E guardate qua che roba. Ora entro da di qua, non da questa parte ma dall'altra. Eh, forse è cambiato qualcosa. Andiamo qui, eccolo qua. No, questo è quello ancora più grande. Guardate qua che roba. Ecco qui se cercate tessuti giapponesi è pieno. E il bello è che sono quattro piani. Non proprio tutti così, però sostanzialmente in cui vendono solamente tessuti. Questi sono quelli diciamo più occidentali, però qua giù c'hanno anche quelli con cui si possono fare giocata. Guardate qua, cioè questo è gigantesco veramente. Eh. Questo è uno dei negozi più grandi, è una catena, non c'è solo questo, che ci sono in Giappone per i tessuti. Ecco qui siamo proprio sul giapponese, che sono classici. Questo sai quante volte ho visto dei yukata con questi motivi qua. Oh, guardate quanti sono. Dov'è andato a finire Yuri? Vuoi comprare qualcosa? No. Non vuoi cucire niente? No, e mia mamma veniva spesso nei negozi così, poi comprava teste sì. per fare qualcosa. No? Prezzi, vedete, suoi sono al metro, 1.760, quindi circa quelle tasse, quindi circa 12-13 euro al metro, poi dipende da quello che comprate. E uscendo qui dal negozio, vedete, ancora continua. Questo accanto che c'ha? Eh? Guarda, c'è anche Buzz Lightyear di là, non so se si vede. Eh? È tutto così, eh? Mm. Te non sei venuta tante volte, vero? No. Mm? no, no. Io invece siamo venuti diverse volte qua. Poi qui è finito sostanzialmente. Ah, eh, no, no. eh c'è anche un po' più avanti, un eh. pezzo di qua, però non è che poi... Qui invece siamo da Mihama Clothes, che è un altro negozio abbastanza famoso qua della zona. Questo è un, è un 
è un negozio piuttosto famoso, vedete, vende tutti questi pezzi così. E a seconda del materiale eh, ha un costo, vedete, 1100, 1000, molto sempre molto fornito, veramente fornitissimo sempre. La cosa di Bazza che gli ha messo gli occhiali da sole dell'Oakley finti, ah vedi, vedi, questo è 110 yen, vera pelle, buttati qui mm. dentro, no? Buttati qui dentro così, questi sono scarpe. Ah, guardate questo negozio che roba. Questi tutti i bottoni. Ma è che ne è quel mancabile. Guarda quanti bottoni. Insomma, ti piace questo posto? Mm, interessante. Qual è il negozio che ti piace di più? Qual è quello che ti interessa più? Eh... Che, che no, questo non, non c'è niente da mangiare qui. O meglio, no, abbiamo fatto anche pranzo qua. Poi magari lo facciamo vedere in fondo al video. Mm. Ho deciso quale ristorante eh. andiamo la prossima volta. Quale andiamo la prossima volta? Quello giapponese. Quale? Che si chiamava Takahashi. Ah, non l'ho visto, capito. Vabbè, lei l'ha visto comunque, va bene? Senigai, lassù, la stazione di Nippoli, eh, sulla Yamanote, ci si arriva proprio tranquillamente. Quante fermate sono da Ueno? Due? Oh no. Ugui, Sudani e Nippoli, sono due, sì. Quindi ci vogliono, da Ueno, che è uno dei centri principali di Kyoto, di, sì, di Kyoto, di Tokyo, ci vuole pochissimo. Grazie a tutti per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vi lasciamo col pranzo. E questo invece è il nostro pranzo, in questo ristorante dice che è spagnolo, però ora magari non è il più spagnolo di, di Tokyo, però si mangia bene, selezionato da lei. Non vi facciamo vedere eh, tutta la nostra pranzo, anzi vabbè, ass assaggia un attimo al volo. In un. Eh, vai, vai. Questo è pollo. Pollo con le erbe e la salsa aioli, che è spagnola. Però è bello, eh. cioè si presenta anche bene. Con, le, con il panco, quindi è un po' fusion, no? Buono? Assaggiate anche la paella, guarda. Al volo, guarda, ti do il cucchiaio. Tieni. Ah, ok, fai tutto te. Eh, aspetta che brucia, eh. Mmm, sperando. Buona. La paella in Giappone. Mm-hmm. Mm.